biết rõ bọn giặc chưa từ bỏ giá tâm xâm lược Đại Việt, nên sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285, quân và dân ta luôn để cao cảnh giác, chuẩn bị sức người, sức của, sẵn sàng chống lại lũ giặc ngoại xâm. Sau hai lần xâm lược Đại Việt thất bại ê chề, con trai hốt tất liệt là thoát hoan phải chui vào ống đồng trốn về nước. Chúa Nguyên hết sức cay cú và tức giận, hắn quyết định đình lại việc xâm lăng Nhật Bản, dồn hết lực lượng chuẩn bị đánh Đại Việt một lần nữa để phục thù. Rút kinh nghiệm hai lần đánh Đại Việt trước, lần này hốt tất liệt chú trọng đến việc xây dựng một lực lượng thủy quân hùng hậu, lương thảo nhiều vô kể. Ngoài ra, hắn còn sử dụng bọn cướp biển để xung vào quân đội, với hy vọng bọn này thành thạo nghề đi biển lại khỏe mạnh, hung tợn sẽ mau chóng trở thành những tên lính thủy thiện chiến. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, vào cuối năm Đinh Hợi 1287, lực lượng hùng hậu của quân Nguyên với 30 vạn tên, 500 chiến thuyền và 70 vạn thạch lương chia làm hai đường thủy bộ tiến vào Đại Việt. Tâu bệ hạ, có tin từ Yên Kinh, Nguyên Chúa đang xuất binh xâm lược Đại Việt lần thứ ba. Bẩm phát hoan dẫn đại binh 30 vạn tên với 500 chiến thuyền mang theo 70 vạn thạch lương đang tiến sát biên giới Đại Việt ạ. À. Lần này thế giặc rất mạnh, các hành liệu thế nào? Lần trước, nước ta do sống Thái Bình lâu năm, dân chưa quen việc binh, cho nên khi quân Nguyên xâm lấn ta gặp nhiều lúng túng. Nay chúng lại sang thì quân ta đã quen việc đánh dẹp, thần nghĩ lần này đánh giặc sẽ nhàn hơn. Lần này, giặc đã chuẩn bị quân tướng rất hùng hậu. Triều Đình nên huy động hết trai tráng khỏe mạnh để xung vào lính. Tâu bệ hạ, quân cần tinh chứ không cần nhiều. Dù có đến vài trăm vạn quân mà không giỏi thì cũng thua mà thôi. Nay quân nguyên cất quân xâm lược đất nước Đại Việt lần thứ ba. Các khanh phải trên dưới đồng lòng quyết tâm quét sạch giặc nguyên ra khỏi bờ cõi. Quân chí. Đây rồi, vẫn còn sáng bóng. Bẩm, quốc công chắc đã có kế sách chống giặc. Trường Hán Siêu đã trình ta bản đồ và lịch trình sông nước của cả vùng này rồi. Ta phải đi khảo sát xem sao. Thưa cụ, cụ có thể cho ta biết con nước lên xuống của dòng sông này không? Lão bán nước ở bến sông này mấy chục năm nay rồi. Mời khách quan uống bát nước trẻ xanh nóng này đã Rồi lão nói cho mà nghe Chả ngon quá Cảm ơn cụ Bẩm khách quan Bình thường thủy triều dòng sông này rất đều đặn Nhưng trong mấy tháng nay Cứ đến tuần trăng Là con nước lại lên xuống thất thường bẩm quốc công sau lưng ta là năm nhánh sông đổ về bạch đằng len quanh dãy núi tràng kênh trước mặt là các nhánh sông chanh sông kênh sông rút dẫn xuôi ra biển dưới chân ta là cọng đá ngầm với năm cồn đá gọi là gành cốc thật là một nơi địa hình hiểm yếu dựa vào thế núi nương theo thủy triều lợi dụng sức gió mà lập trận địa Ta sẽ đánh cho chúng không con đường về cố quốc. Bẩm đại vương, quân ta tiến đến đâu đều đánh cho quân nhà Trần thui chạy tan tác. Giờ chỉ cần nghe danh đại vương là hồn siêu khách lạc rồi Lần này ta đã chuẩn bị 70 vạn thạch lương Vua tôi nhà người có lên trời Xuống đất xuống của núi Hay là xuống sông Ta cũng bắt cho bằng được <cười> Linh vật của lũ Mạc Dị 
Cảng Vân Đồn vào tay Ô Mã Nhi Ngay chỉ còn một cơ hội để lập công chuộc tội với triều đình Chúng ta phải đánh một trận quyết tử Tự quân tướng bọn màn gì thế nào chứ Chưa đánh đã trốn như chạch rồi <cười> Bẩm đại vương Đoàn thuyền chiến tiên phong đã bỏ xa chúng ta rồi Đại vương nên cẩn thận <cười> Trần Khánh Dư đã bị đại vương ô mã nhi Đánh cho tan tác Với một túm quân ô hợp vậy Làm ló mặt ra nó không chứ <cười> Người cứ lo xa Toàn bộ đoàn quân lương của giặc Quân ta thu giữ được rất nhiều quân binh và lương thảo Trần Khánh Dư quả là một tướng tài giỏi Đã lập công lớn chuộc tội để mất Vân Đồn Chỉ một trận này đã khiến thế cuộc thay đổi Bệ hạ đoán việc như thần Thoát hoàn với 30 vạn quân Không thành trì, không lương thảo Lại gặp ngay kế vườn không nhà trống của ta Bọn chúng sẽ lâm vào tình thế như lần trước Tự khắc tìm đường mà rút chạy Thần cũng đã lên kế hoạch đón lõng chúng rồi Bẩm bệ hạ và quốc công Trận địa đã sẵn sàng đón chờ quân giặc rút chạy Chúng ta sẽ khóa chặt đường thủy bộ của quân giặc Dồn chúng vào đây Và đây chính là một chôn lũ giặc xâm lược Nước chè nóng đây Các con uống cho đỡ khát Cảm ơn cụ à. 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 Chè ngon à. quá
lương của ta đã bị Trần Khánh Dư cướp sạch, Trương Hổ đã bỏ trốn. Sao lại có thể như thế được? Này, chết! À! Bẩm Đại Vương vì hết lương thảo nên con định vồ con gà dâng Đại Vương nhưng gà ở đây chạy nhanh quá. Không lương thực lại không có gì để cướp bóc. Quân ta nguy vận. Thế là ta lại lâm vào cảnh như lần trước Không lương thực thực phẩm để nuôi quân Thì làm sao có sức để chiến đấu nữa Truyền lệnh rút quân Lực luôn hai Trình quốc công, quân chủ lực của ta do Thượng Hoàng đích thân chỉ đạo Đánh ô mã nhi trên sông Kinh Thầy Đang dồn chúng về hướng sông Bạch Đằng Dạ, quân ta tập kích đội tiền quân của Lưu Khuê Ở Trúc Động đã ép chúng chạy vào nhánh sông giá chuẩn bị tới Bạch Đằng ạ Bẩm quốc công, tướng giặc là Trịnh Bằng Phi Đi đường bộ hộ tống đoàn thuyền đã quay ngựa bỏ chạy Đoàn thuyền của ô mã nhi do phản tiếp dẫn đầu Theo nhánh đá bạc vừa vào tới Bạch Đằng Mọi hướng phải đánh chặn giặc Chờ Thúy Triều nước chiều rút rút quân <cười> với một đám quân ô hợp vậy mà dám chặn đại quân của ta <cười> bọc đại vương quân man di tự nhiên biến đâu mất rồi ạ à? không đuổi theo nữa dồn thuyền lại cẩn thận bị phục kích Nguồn tàu, Đỗ Hành đã bắt được tướng giặc là Ô Mã Nhi, còn Phản Thiếp bị Nguyễn Khoái bắt sống. Thần vừa nhận được tin tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đánh tan đạo quân bổ, hoan hoan một lần nữa phải dẫm lên xác quân của hắn mà bỏ chạy. Tốt, tốt lắm. 